ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அதிமான் டீம் இந்த வீடியோவில் நம்ம குரூப் டூ ஏ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் மேக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்ட் த்ரீ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்ட் ஒன் அண்ட் ஃபார்ட் டூ வீடியோஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற கொஸ்டின் வந்து பார்ட் த்ரீயில் பார்க்க போகிறோம் குரூப் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் நம்ம ஆல்ரெடி என்னென்ன கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் குரூப் டூ ஏ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது குரூப் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வந்து மேக்ஸ் வந்து பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இந்த மற்ற வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலனா அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே போல் இந்த வீடியோட எண்டில் வந்து உங்களுக்கு அந்த வீடியோக்கான லிங்க் இருக்கும் ஸோ அங்கேயும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஸோ கொடுத்துருக்கிற கேள்வி பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எனில் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூபின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ க்யூ ப்ளஸ் பி க்யூப் அப்படிங்கிற ஃபார்மட்டில் இருக்குது ஸோ ஏ க்யூ ப்ளஸ் பி க்யூப்போட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏபி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தான் என்னால் இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலும் சால்வ் பண்ணலாம் தெரியாவிட்டாலும் இந்த கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ நம்ம இதில் ஃபார்முலா தெரிஞ்சு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் இந்த கான்செப்ட் இப்போ நான் சொல்ல போகிற கான்செப்ட் இந்த கொஸ்டின் மட்டும் இல்லை இது போல் இனி வரும் கொஸ்டின்கள் எந்த கொஸ்டின் இருந்தாலும் சரி இப்போ இங்கே இருக்கிற வேல்யூ டூக்கு பதிலாக ஃபோர் கொடுக்கலாம் ஃபைவ் கொடுக்கலாம் எனி நம்பர் இதுக்கு பதிலாக எந்த நம்பர் கொடுத்தாலுமே சால்வ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய மெத்தட் நம்ம வந்து வச்சு நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆப்ஷன்லேருந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போது இந்த ஃபார்முலா மெத்தடில் பார்க்கலாம் ஏ க்யூப் ப்ளப் ப்ளஸ் பி க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏபி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறதான் ஃபார்முலா சரிங்களா இப்போது இங்கே ஏ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பி அப்படிங்கிறது ஒன் பை எக்ஸ் அவ்வளோதாங்க ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் ஸோ இங்கே தான் வந்து இதை தான் நம்ம வந்து ஏ ஏ க்யூப் ப்ளஸ் இதை வந்து பி க்யூப் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் பி க்யூப் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இப்போ எழுத போகிறோம் சரிங்களா ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறது என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஓல் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏ என்ன எக்ஸ் பி என்ன ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போது இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் சரிங்களா மீது என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஓல் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இதில் நமக்கு ஆரம்பத்துலேயே வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸுக்கு டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க டூ க்யூப் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டூ டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும் டூ க்யூபோட வேல்யூ என்ன எயிட்டு இல்லையா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸு எயிட்டில் சிக்ஸ் போயிட்டா டூ டூ தான் வந்து உங்களுடைய ஆன்சர் சரிங்களா இது வந்து ஃபார்முலாவில் போடக்கூடியது ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து தெரிஞ்சக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இப்போது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த எப்படி இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி கொடுத்துருந்தாலுமே ஃபார்முலா மூலிமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுது இந்த இந்த வேல்யூ வந்து கேன்சல் ஆகிடுது இல்லையா கடைசியில் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு சரிங்களா இதை வந்து நம்ம ஏ அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ உங்கள் ஃபார்முலாவுக்கு நேம் வச்சுருக்கிறதுக்காக ஏ அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதாவது கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ அதாவது உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற
எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் கியூப் அப்படிங்கிற வேல்யூ உங்களை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி கேட்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம எந்த கேள்வி கேட்டாலையும் எழுதிக்கலாம் அப்போது ஏ அப்படிங்கிறத நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் எங்கே தான் நான் ஏன்னு எடுத்து சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அப்போது இதுக்கு ஈக்குவலாக என்ன வேலையை கொடுத்தாலையும் சரி நாலு கொடுக்கட்டும் அஞ்சு கொடுக்கட்டும் ஆறு கொடுக்கட்டும் எது வேணாலையும் கொடுக்கட்டும் ஸோ இந்த மெத்தடில் கொடுத்து இதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் இங்கே வந்துடலாம் இது தே இது ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ அவ்வளோதாங்க இந்த சிம்பிளான இந்த ஃபார்முலா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த ஃபார்மேட்டில் கேட்டால் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்சிட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஸோ இது வந்து டூ கியூப் மைனஸ் சிக்ஸு இன்னும் டூ ஆன்சர் டைரெக்டாக நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு இதை சால்வ் பண்ணி கடைசியில் நம்ம இதை ஆன்சர் பண்ணோம் அப்படின்னு அவசியமே இல்லை ஸோ இது என்ன உங்களுக்கு எதுக்கு பண்ணி காமிச்சுன்னா ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இது வருது ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக இவ்வளோ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் சரிங்களா இப்போது எனக்கு ஃபார்முலாவே தெரியலைங்க நான் எப்படி இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறது இதெல்லாம் எனக்கு போட தெரியாது இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் அதாவது இந்த வேல்யூ தானே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆப்ஷன்லேருந்து இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த கண்டிஷன் எங்கே வரும்னு மட்டும் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நம்ம எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ண போகிறோம் ஒன்றுன்னு சப்ஜிட் பண்ணுங்கள் எக்ஸுக்கு ஒன்று சப்ஜிட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன்று சரிங்களா ஒன் பை ஒன்று என்ன ஒன்று தான் வரும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று என்ன வரும் டூ டூ வந்துருச்சா சரிங்களா இப்போது இங்கே எக்ஸுக்கு என்ன வேலையை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணனால இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு சரிங்களா டூ அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ அதே ஒன்று சரிங்களா அதே ஒன்று இதுலேயும் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் இந்த வேல்யூலையும் ஏன்னா நம்ம எக்ஸுக்கு இங்கே ஒன்று எடுத்ததுனால இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்போ இதுலேயும் என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஒன் கியூபுக்கு என்ன வரும் ஒன் கியூப் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் கியூப் நத்திங் பட் என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன்று தான் வரும் இதுவும் ஒன்று தான் அப்போ டூ ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க ஆப்ஷன் டூ ஆப்ஷன் பி ஆன்சர் டூ சிம்பிள் ஃபார்முலால் தெரியல பட் நீங்கள் டைரெக்டாக இதுக்கு வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ணி இங்கே எது டூ எந்த நம்பர் எக்ஸுக்கு கொடுத்தா இங்கே டூ வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் இங்கே சப்ஜிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கண்டுபிடிக்கல உங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடியலனா ஆப்ஷன்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க முதல்ல ஒன்றை சப்ஜிட் பண்ணி பாருங்கள் இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அடுத்து ரெண்டை சப்ஜிட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கண்டிஷன் வருதான்னு சொல்லிட்டு எந்த கொஷின் கேட்டாலையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸுக்கான வேல்யூவை ஆப்ஷன்லேருந்து சப்ஜிட் பண்ணி போட்டுட்டு போயிடலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒன்று இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சு பண்ணக்கூடியது இல்லாட்டி நீங்கள் டைரெக்டாக இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சு ஏ கியூப் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சு அதுக்கான வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறது இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் இருக்கிற வேல்யூ கொண்டு போயிட்டு கொஷினில் நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆன்சரை கொண்டு வருது சரிங்களா இந்த மாதிரி மூணு மெத்தில் நம்ம வந்து இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரை சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த கேள்வியை பார்க்கலாம் அடுத்த கேள்வி என்னென்னு பாருங்கள் ஃபோர் பை நைன் கமா டூ பை ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் பை எயிட் கமா டூ பை ஃபைவ் இன் மீ போ வா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா மீ போவா அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மீ போவாவுக்கு ஃபார்முலா என்ன நம்ம சப்ஜிட் பண்ணுவோம் அதாவது மேலே இருக்கிற எண்களுக்கு மீ போவாவும் சரிங்களா கீழே இருக்கிற எண்களுக்கு மீசியமாகவும் கண்டுபிடிப்போம் அதாவது நியூமரேட்டர் ஆஃப் அதாவது ஹச்சிஎஃப் ஆஃப் நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை எல்சிஎம் ஆஃப் டினாமினேட்டர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் எஸ்சிஎஃப் பின்னத்தில் கொடுக்கக்கூடிய எண்களுக்கு வந்து இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ இது நம்ம வந்து எல்சிஎம் மற்றும் எச்சிஎஃப் அப்படிங்கிற வீடியோவில் தெளிவாக நம்ம அஞ்சு பாட்டாக இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் இப்போ வரக்கூடிய எக்ஸாம் அதாவது குரூப் டூ ஏ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்த வருஷம் வரக்கூடிய எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய எல்சிஎம் அண்ட் ஹச்சிஎஃப்பில் ரெண்டு கொஷின் எல்லா வருஷமும் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அந்த ரெண்டு கொஷினும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த அஞ்
ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் ஒன் பை ஒன் எயிட்டி சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ ஆன்சர் ஒன் பை ஒன் எயிட்டி அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை சரிங்களா ஸோ அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஷினில் வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஃபார்முலாஸ் மெத்தட் போடுறவங்களும் போடலாம் நம்ம வந்து எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுற மெத்தட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம போட போகிறோம் அதாவது நான்கு ஆண்டு வட்டி வீதப்படி இரண்டு ஆண்டுகளில் ரூபாய் ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கூட்டு வட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது நமக்கு அசல் தேவை அவங்க வந்து எத்தனை வருஷம் எத்தனை சதவீதம் எவ்வளோ வட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க எந்த அசலுக்கு இந்த வட்டி வந்திருக்கும் அப்படின்றத கேள்வி சரிங்களா உங்களுக்கு கூட்டு வட்டிக்கான கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா தெரியலனா கவலையே படாதீங்க சரிங்களா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிஞ்சால் போதும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈஸி சரிங்களா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிஞ்சால் போதும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம ஈஸியாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்கான ஃபார்முலா மெத்தடில் போனீங்கனாவே அது ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் சரிங்களா நான் எப்பயுமே வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருப்பேன் ஸோ அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து எப்படி நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் வந்து நம்ம ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய மெத்தட் சரிங்களா ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஷன் வச்சு சால்வ் பண்ணுறதும் இருக்குது டைரெக்டாக நம்ம அப்படியே சால்வ் பண்ணுற மெத்தடும் ஃபார்முலா வச்சும் சால்வ் பண்ணுற மெத்தட் இருக்குது நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம்னா இது ஆப்ஷன் வச்சு பண்ணக்கூடியது தான் உங்களுக்கு என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தெரியணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பிஎன்ஆர் அப்படிங்கிறது தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அசலு இயரு ரேட்டு சரிங்களா ஸோ இது மூணும் தெரிஞ்சிருந்தால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் சரிங்களா இப்போது கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் தான் அசல் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா முதல்ல நம்ம அசல் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண பார்க்கலாம் சரிங்களா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நாலு சதவீதம் வட்டி ரெண்டு வருஷத்துக்கு போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு சதவீதம் வட்டி போட்டால் எவ்வளோ வரும் நானூறுரூவா வரும் சரிங்களா ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு வட்டி போட்டால் எவ்வளோ வரும் இன்னொரு நானூறுரூவா வரும் சரிங்களா அதை தான் நம்ம இங்கேயே மல்டி டூன்னு மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்போம் ஆனால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணால் நானூறுரூவா மொதல் வருஷத்துக்கும் இன்னொரு வருஷத்துக்கு நானூறுவாய் கிடைக்கும் மொத்தம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணால் எட்நூறுரூவா வருங்க சரிங்களா இதே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கு போட்டிருந்தா ஒன்றும் இல்லை மொதல் வருஷத்துக்கு வட்டிக்கு வட்டி போடுறது தான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா கூட்டு வட்டி அப்படிங்கிறது என்ன வட்டிக்கு வட்டி போடுறது தான் கூட்டு வட்டி சரிங்களா மொதல் வருஷம் நானூறுரூவா வந்திருக்கும் ரெண்டாவது வருஷம் ஒரு நானூறுவா வந்திருக்கும் ரெண்டாவது வருஷம் கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருப்போம்னா மொதல் வருஷத்துக்கு போட்ட நானூறுரூவாய்க்கும் வட்டி போட்டிருப்போம் எவ்வளோ வட்டி போட்டிருப்போம் நானூறுரூவாய்க்கும் நாலு சதவீதம் வட்டி போட்டிருப்போம் சரிங்களா அப்படி வட்டி போட்டால் எவ்வளோ வரும் பதினாறுரூவா உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ வந்திருக்கும் மொதல் வருஷத்துக்கு நானூறுரூவா ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு நானூறுரூவா அதுக்கப்புறம் நானூறுரூவாய்க்கு ஒரு வட்டி போட்டிருப்பாங்க அந்த வட்டிக்கு பதினாறுரூவா கிடச்சிருக்கோம் மொத்தம் எவ்வளோ எட்நூற்றி பதினாறுவா தான் வந்திருக்கும் ஸோ இவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக தேவையே இல்லை ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன் எட்நூற்றி பதினாறுவா அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளாக பார்த்த உடனே தெரியும் பத்தாயிரரூவாய்க்கு நாலு சதவீதம் வட்டி போட்டால் நானூறுவா ரெண்டு வருஷத்துக்கு எட்நூறுவா அப்படிங்கிறத இங்கே கால்குலேட் பண்ணிடுவீங்க சரிங்களா இங்கே இருக்கிறது என்னவோ ஆயிரத்தி அறநூறு நமக்கு கிடச்சது பத்தாயிரம் ரூபாய் கால்குலேட் பண்ணும்போது எட்நூறுவா தான் கிடச்சிது ஸோ இதோடைய ரெண்டு மடங்காக இருக்குது ஆயிரத்தி அறநூறு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஆயிரத்தி அறநூறு அப்போ கண்டிப்பாக இதனுடைய ரெண்டு மடங்காக இருந்தால் தான் ஒரு பதினா ஆயிரத்தி அறநூறுவா வட்டி வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இருபதாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது தான் வந்து சரியான விடையாக இருக்கும் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் ரூபாய் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு எதுவும் வட்டி போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வரும் எட்நூறுரூவா வரும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வரும் இன்னொரு எட்நூறுரூவா அடுத்த வருஷத்துக்கு வரும் மொத்தம் எவ்வளோ வரும் ஆயிரத்தி அறநூறுரூவா வரும் சரிங்களா இங்கே இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ கூட்டு வட்டினா இன்னும் கொஞ்சம் வட்டி இந்த வட்டிக்கு வட்டி போட்டிருப்பாங்க அது கால்குலேட் பண்ணணுமானா பண்ண தேவையில்லை பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் ஓகே இது பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த இருபதாயிரம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆன்சர் அப்படின
சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாலு கொஷின்ஸ் வந்துடும் சரிங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நாலு கொஷின் வரும் அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டு கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் எந்த இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து நாலு கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க சரிங்களா அதனால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மோகன் என்பவர் பி என்ற இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு மேற்கே இரண்டு மீட்டர் தூரம் செல்கிறார் பின் வலப்பக்கம் திரும்பி மூன்று மீட்டர் தூரம் சென்று இடப்பக்கம் திரும்பி ஐந்து மீட்டர் தூரம் சென்று இறுதியாக இடப்பக்கம் திரும்பி மூன்று மீட்டர் தூரம் சென்று கியூ என்ற இடத்தை அடைந்தார் கியூ என்ற புள்ளி பியிலிருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது திசைகள் டைரக்ஷன் கொஷின்ஸ் அந்த டைப்பில் இருக்குது சரிங்களா முதல்ல நமக்கு திசைகள்லாம் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ திசைகள் ஸோ வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு நார்த்து சவுத்து அதாவது கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு ஸோ இது தெரிஞ்சால் நம்ம வந்து இப்போது இந்த கொஷினை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பி என்ற இடத்திலிருந்து ஓகே பி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இது வந்து பாயிண்ட் பி சரிங்களா இந்த இடத்துலேருந்து மேற்கே இரண்டு மீட்டர் தூரம் செல்கிறார் மோகன் இங்கேருந்து மேற்கு மேற்கு எந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் ஸோ மேற்கே இரண்டு மீட்டர் தூரம் செல்கிறார் ஓகே ரெண்டு மீட்டர் போயிட்டார் அங்கேருந்து பின் வளப்பக்கம் இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறனா வளப்பக்கம் இது இது வளப்பக்கம் சரிங்களா வளப்பக்கம் திரும்பி மூன்று மீட்டர் போகிறாரு ஓகே மூன்று மீட்டர் போயிட்டார் அடுத்து பாருங்கள் இடப்பக்கம் திரும்பி ஐந்து மீட்டர் தூரம் சென்று ஸோ இப்போ இது வந்து வளப்பக்கம் இது வந்து இடப்பக்கம் ஸோ இப்போது ஐந்து மீட்டர் போயிருப்பாரு அடுத்து பாருங்கள் இறுதியாக திரும்பி இறுதியாக இடப்பக்கம் ஸோ திரும்பி இடப்பக்கம் திரும்புகிறாரு இப்போ இந்த சைடில் இடப்பக்கம்னா இது இது இடப்பக்கம் ஸோ இந்த பக்கம் திரும்பி திருப்பி மூணு மீட்ரு வராரு சரிங்களா அதாவது இங்கே மூணு மீட்டர் போகிறாரு திருப்பி அஞ்சு மீட்டர் போயிட்டு திருப்பி மூணு மீட்டர் அதே வந்துட்டாரு அப்போது இது வந்து கியூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் சரிங்களா கியூ என்ற புள்ளியிலிருந்து பி என்ற தூர எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அஞ்சு மீட்ரு இங்கே இருக்கிறது தான் இங்கேயும் இருக்கும் அஞ்சு மீட்ரு இது ரெண்டு மீட்ரு மொத்தம் எவ்வளோ ஏழு மீட்ரு சரிங்களா ஆப்ஷன் சி இவ்வளோதாங்க டைரக்ஷன் கொஷின் திசைகள் மட்டும் கரெக்டாக போட தெரிஞ்சுன்னா போதும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ரிச்சர்ட் என்பவர் ஒரு வரிசையில் முன்னிருந்து பதினைந்தாவது நபராக இருக்கிறார் அவருக்கு பின் முன்னிருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று மடங்கு என்றால் அவருக்கும் வரிசையில் பின் இருந்து ஏழாவது நிற்கும் நபருக்கும் இடையே எத்தனை நபர்கள் உள்ளனர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கேள்வி சரிங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த டைக்ராமில் பிக் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வி என்னென்னா வரிசை ஸோ ஒரு வரிசை அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த வரிசையில் முதல் ஆள் இங்கே நின்றுருக்கிறாரு கடைசி ஆள் இங்கே இருப்பார் இல்லையா இப்போது ரிச்சர்ட் அப்படிங்கிறவர் அந்த எங்கே இருக்காருன்னா முன்வரிசையில் அதாவது ஒரு வரிசையில் முன்னிருந்து பதினைந்தாவது இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவது ஆள் இங்கே இருப்பார் இங்கேருந்து அவர் பதினஞ்சாவது இடத்துல இருக்கார் சரிங்களா அவருடைய பிளேஸ் பதினஞ்சு பதினஞ்சாவது நபராக இருக்கார் இப்போது அவருக்கு பின்னாடி அவருக்கு பின் முன்னிருப்பவர்களின் எண்ணிக்கையில் மூன்று மடங்கு என்றால் அவருக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடியவர்கள் என்னென்னா பின்னாடி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னா முன்னிருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அவருக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவர் பதினஞ்சாவது இடத்துல இருக்காரு அவருக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்போது பதினாலு பேர் அவருக்கு முன்னாடி இருப்பாங்க சரிங்களா பதினாலு பேர் ரிச்சர்டுக்கு முன்னாடி நின்றுருப்பாங்க சரிங்களா பின்னாடி இருக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை என்னென்னா முன்னாடி இருக்கிறவங்களுடைய எண்ணிக்கையில் மூன்று மடங்கு ஸோ பதினாலு இன்ட்டு மூணு நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் அவருக்கு பின்னாடி இருக்காங்க அப்போ மொத்தம் எத்தனை பேர் இந்த லைனில் நின்றுருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்போ தெரிஞ்சாகணும் மொத்தம் எத்தனை பேர் நின்றுருப்பாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் அவருக்கு பின்னாடி நின்றுருக்கிறாரு அவங்களுக்கு முன்னாடி பதினாலு பேர் நின்றுருக்காங்க அவர் ஒருத்தர் சரிங்களா மொத்தம் எத்தனை பேர் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டையும் பதினஞ்சும் ஆட் பண்ணால் சரி சரிங்களா ஐம்பத்தி ஏழு பேர் இருப்பாங்க அந்த லைனில் மொத்தமாக ஐம்பத்தி ஏழு பேர் அந்த லைனில் நின்றுருக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போது அடுத்த லைன் பாருங்கள் கொஷினில் அவருக்கு வரி அவருக்கும் வரிசையில் பின்னிருந்து ஏழாவது ந நிற்கும் நபருக்கும் இடையே எத்தனை நபர்கள் உள்ளனர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ கடைசியாக ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா இது வந்து ஐம்பத்தி ஏழாவது நிற்கிறார் இவர் லைனில் இவருக்கும் பின்னிருந்து ஏழாவது நபருக்கும் இந்த கடைசியிலிருந்து ஏழாவதாக ஒருத்தர் நின்றுருக்கிறார் இங்கிருந்து ஏழாவதாக ஒரு ஒருத்தர் நின்றுருக்கிறார் சரிங்களா ஐ மீன் இது ஏழு இல்லை ஸோ இங்கிருந்து ஏழாவதாக ஒருத்தர் நின்றுருப்பார் அவர் என்ன கொஷின் நின்றுருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி இப்போ எ
இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள நபர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரு மெத்தட் இருக்கு ஃபார்முலா இது ஃபார்முலா எல்லாரையும் நீங்கள் பண்ணணும்னா கா எண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் ஒன்றுலேருந்து அப்போ பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லி எண்ணிட்டு இருக்கணும் சரிங்களா இல்லாட்டி மைனஸ் பண்ணலாம் எப்படி மைனஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ இந்த நம்பர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எக்ஸாக்டாக இந்த நம்பர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சாதான் வந்து உங்களால் அதை வந்து மைனஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இப்போது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் டோட்டலாக எத்தனை பேர் இருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் மொத்தம் அந்த லைனில் இருக்கிறவங்க சரிங்களா மைனஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ரிச்சர்டுக்கும் அதாவது ரிச்சர்டு இருக்கிற பொசிஷனுக்கும் கீழே இருந்து ஏழாவது இருக்கிற நபருக்கும் இடையே உள்ள நபர்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அவர் எத்தனாவது இருக்காரு பதினஞ்சாவதாக இருக்காரா சரிங்களா அதாவது ரிச்சர்டின் பொசிஷன் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு நபர்களின் ஃபார்முலா நினச்சிக்கோங்க இரண்டு நபர்களின் இடங்களின் கூடுதல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இதுதான் ஃபார்முலா அதாவது மொத்த நபர்கள் சரிங்களா மொத்த நபர்கள் மைனஸ் இரண்டு நபர்களின் இடங்களின் கூடுதல் மொத்த நபர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஐம்பத்தி ஏழு பேர் மைனஸ் இரண்டு நபர்களின் இடங்களின் கூடுதல் இவர் எத்தனாவது இடத்துல இருக்காரு பதினஞ்சாவது இடம் பிளஸ் எத்தனாவது இடத்துல இருக்கிறாரு சொல்லியிருக்காங்க ஏழாவது இடத்துல இருந்து இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த நபருக்கும் ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ இருக்கு இது ஐம்பத்தி ஏழு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு கழிச்சா என்ன வரும் முப்பத்தி அஞ்சு ஆன்சர் முப்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா எப்படி தான் வந்து இந்த கொஷின் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி இரண்டு நபர்களுக்கு இடிய நபர்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு கேட்டாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி கேள்வி எங்கே வந்தாலையும் மொத்த நபர்கள் எத்தனாவது இருக்கக்கூடிய நபருக்கும் எத்தனாவது இருக்கக்கூடிய நபருக்கும் அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்கன்னா அந்த ரெண்டு நபர்களையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மொத்த நபர்கள் இருந்து அதை கழிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மேலே இந்த மாதிரி கொஷின் வந்தால் டைரெக்டாக அவருடைய பொசிஷனும் கீழே இருந்து வரக்கூடிய அவர் நபர்களுடைய கொஸ்டினும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து என்னென்னா இதில் நிறைய டைப் இருக்குது சரிங்களா ரேங்கிங் அதாவது ஆர்டர் வரிசை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா வரிசையில் இது என்னென்னா ஓவர்லேப் ஆயிடுச்சுன்னா அதாவது கீழே இருந்த நபர் வந்து ஏழாவது பொசிஷன் சொல்கிறதுனால இந்த பொசிஷனுக்கு உள்ளே வந்துருச்சு சரிங்களா இதே கீழேருந்து ஒரு ஐம்பத்தோராவது பொசிஷன் கடைசியிலேருந்து அப்படின்னா பதினஞ்சுக்கு முன்னாடி வந்துடும் சரிங்களா அது வேறு ஒரு மெத்தடில் போயிடும் ஸோ அந்த அந்த கால்குலேஷனில் நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது சரிங்களா இது வந்து இவருக்கும் ரெண்டுக்கும் ரெண்டு பேரும் கிராஸ் பண்ணவே இல்லை சரிங்களா கொடுத்துருக்கிற நான் எண்ணிக்கை அதனால் நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா பதினஞ்சாவதுக்கும் ஐம்பத்தொன்னாவதுக்கும் கொஷினுக்கும் இடையே உள்ள நபர்களின் எண்ணிக்கை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதனால் இது கீழேருந்து ஏழாவது கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போ பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கையிலேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஆன்சர் இது மட்டும் தெரிஞ்சுன்னா போதும் நீங்கள் இந்த கொஷினில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்